Когда-то я приехал сюда, оформил фермерское хозяйство, взял землю. Вот. И это было в 90-х годах примерно. Там. Почти 30 лет уже мы здесь. И все, и живем, трудимся на земле. Хозяйство у нас там коровы, пони, пчелы, огороды, сады. Первые 10 лет было очень сложно, потому что пустая поляна, пустая абсолютно, и ничего. Чтобы жить в лесу, вот нормально жить в лесу, понятно, что должно быть электричество, должна быть вода, должно быть тепло. Это микрогресс. Летом она дает пол киловатта, зимой мало воды, сильно мало. Сейчас зимой дает максимум 150 ватт, но эти 150 ватт круглосуточно забиваются в аккумуляторы и уже что-то там можно поиметь сами ставили столбы провода купили на металломе бросовый провод алюминиевый вот изоляторы солнечные батареи они конечно хороши но когда есть солнце а когда хотя бы вот такая дымка или пасмурность все они фактически уже не дают электричество надо чтобы были и солнечные батареи и ветряк какой-то То есть это просто спутниковая тарелка. Там отдельно купленный модем, который в фокусе. Так сигнала нет. Ни, ни на телефон, никак. Вот. Нашел, где сигнал есть. Попробовал, настроил. Все, и в результате у нас есть интернет. Ози Кози! Привет! Чуть-чуть я вас угощу, потому что же не время сейчас. У нас обычно 5 дойных коз, мы как-то на этом количестве остановились, чтобы было качественное содержание. Потому что мы варим сыр, и нам очень важно, чтобы молоко было вкусно и качественно. Ох, не-не-не-не-не-не, давай заходи. А что ты расчувствовалась, мать? Пойдем. Ну, вообще, дойка козы занимает, может быть, ну, 2-3 минуты. А в первое время у меня уходило около часа, наверное. Причем все было в молоке, кроме вот того места, куда я, когда я, собственно, пыталась надоить. Стали, в общем-то, сыр делать сами. И все остальное, все, что связано с молоком. Сметанка, маслица, творожок, мороженое, ряженки, простокваши, сгущенка. Все-все-все, что можно сделать из молока. Когда приехали сюда, мы обнулились вообще по полной программе. То есть все наши навыки, все наши достижения какие-то, все наши представления о себе, они не имели тут никакого значения. Потому что здесь тайга. И ты как бы, ну вот ты вот, что ты есть, что ты себя представляешь, вот она все, все тебе покажет, что ты из себя вот представляешь. Поэтому, кстати, тут многие люди хотят сюда приехать, остаться жить, но никто не, ну, мало кто как бы тут задерживается надолго. В городе люди, ну так, по большому счету, в рабстве находятся. Вот. Они загнаны в условия для того, чтобы э, работать, покупать себе еду, вещи, чтобы выглядеть престижно, чтобы иметь престижную машину, чтобы быть там как у людей. Здесь этого ничего не надо. Мы уже приобрели свободу. 